uh, pertama sekali saya ingin mengucapkan uh, selamat datang kepada semua uh, ke webinar kita uh, pada pagi ini uh, bertajuk kajian kualitatif dalam era pandemik okay. uh, dan uh, pada hari ini dipostkan oleh uh, Sek Pusat Pengujian Pengukuran dan Penilaian iaitu salah sebuah uh, pusat kecerangan di Universiti Utara Malaysia Uh, saya sendiri, uh, seperti anda boleh lihat di skrin, uh, saya ialah Adi Munirah, uh, boleh uh, panggil saya Adi dan saya juga boleh irahkan uh, speaker pada hari ini iaitu Dr. Dr. Intan uh, Sania Sulaiman uh, daripada Pusat Pengajian Sains Kuantitatif. Mungkin okay, sebelum uh, saya start, saya boleh um, singkan uh, sedikit mengenai uh, Pusat Pengajian uh, Pengujian ukuran dan penilaian iaitu Center for Testing, Measurement and Appraisal. Uh, kita mempunyai kepakaran uh, dalam uh, pelbagai bidang dalam uh, pengujian, pengukuran dan penilaian. Uh, sekiranya uh, kita boleh lihat di ruangan atas uh, uh, skrin ini ialah uh, pengarah dan juga timbalan pengarah SEGMA iaitu Pemadia Dr. Nur Idayu dan juga Pemadia Dr. Syazi Dajjal. Uh, Nama-nama yang berada di bawah ini adalah fellow penelitik di uh, pusat uh, pengujian pengukuran dan penilaian ini. Uh, Okey, seperti uh, yang anda boleh lihat. Kita, buat, uh, kita berikan uh, kepakaran dalam beberapa bidang iaitu pengujian pengukuran dan penilaian antara lain. Uh, kita berikan juga um, uh, bantuan daripada segi uh, kajian uh, projek, kajian uh, perhubungan, kajian kontrak atau binaan instrumen, validasi data, pengumpulan data, analisis data dan juga uh, siri latihan. Okey, uh, jadi apa yang uh, saya dan Dr. Intan uh, ingin kongsikan pada hari ini uh, ialah sebenarnya bagaimana kajian kualitatif ini dia berubah daripada uh, daripada uh, situasi biasa okay, kepada situasi dalam era pandemik seperti mana kita berada dalam situasi sekarang. Okey. Uh, untuk sesebuah kajian kualitatif, uh, kebiasaannya okay, kita mempunyai uh, dua jenis data dan apa jenis uh, uh, skop yang saya akan fungsikan uh, pada hari ini ialah uh, berkaitan dengan pengumpulan data uh, prima okay, uh, bagaimana uh, dan sekiranya uh, untuk Dr. Nur Intan Sania beliau akan fungsikan berkaitan dengan pengumpulan data sekunder untuk uh, kajian kualitatif. Okay. Saya ingin mulakan dulu dengan uh, bahagian uh, saya iaitu pengumpulan data dalam uh, untuk data prima uh, very common okay? dalam situasi biasa bagaimana kita boleh laksanakan kalau kita lihat uh, di uh, screen kita boleh laksanakan one to one berdepan okay? di mana kita boleh uh, berkomunikasi, berinteraksi dengan uh, peserta kajian kita okay? untuk berbual ataupun untuk kumpulan berfokus, fokus group seperti mana yang kita boleh lihat sedang bercakap, sedang memberikan idea dan sebagainya untuk kita mengumpul data yang kaya, data yang rich okay, uh, untuk kajian kualitatif tersebut atau kita juga boleh berkumpulan hatian, kita boleh pergi ke uh, lapangan untuk nak mendapatkan data dan sebagainya. Okay. Uh, namun uh, dengan perubahan yang berlaku pada hari ini, okay, uh, uh, dikejutkan dan pergerakan yang telah di uh, dihebahkan uh, ataupun diarahkan oleh uh, Perdana Menteri kita sendiri uh, di mana kebanyakan kita sekarang berada di rumah duduk di rumah, melainkan uh, kita terlibat dengan bidang-bidang yang uh, essential okay. kita juga um, uh, terdedah kepada penyakit berbahaya uh, dan kita diarahkan untuk melaksanakan penjarakan sosial kita perlu kuarantinkan diri uh, kita uh, berikan sekatan uh, kita pihak polis sekali membantu kita dengan membuat sekatan jalan raya bagi mengelak uh, perubahan uh, apa, kita berpindah daripada satu uh, negeri kepada negeri yang lain dan juga larangan keluar daripada daerah. Okay. Uh, Lanskap untuk melaksanakan kajian kualitatif, kualitatif untuk pengumpulan data berbentuk kualitatif ini dia akan uh, berubah. Okay. Jadi oleh itu kita perlu mengumpul strategi untuk menjalankan kajian kualitatif ini tidak seperti biasa tapi sekarang kita perlu sedar ada dalam era pandemik di mana kita dalam situasi yang seperti tadilah kita tidak boleh bergerak dan sebagainya hmm. Oleh itu, uh, apa jenis perubahan yang kita nak uh, laksanakan ini? Uh, 
antaranya ialah strategi yang kita perlu fikirkan ialah bagaimana untuk meneruskan gunduran apa kecang kecang memaksimalkan penggunaan ICT okey dan pada masa yang sama ialah untuk bagaimana untuk mendefend ataupun menjustify okay. uh, instrumen ataupun design itu sendiri okey sampai ke kita ni dan kita tu ada roadblock tu saya rasa ada yang ha? di sini uh, di apa tu? Di luar tu? Audio di luar di selapis selapis simpang ampek tu lah. Jangan pakai kida. Pakai kida tu confirm kita tu tak. Masuk lah. Bagi tu dia kepada seorang sahabat. Kita bagi tu kekuatan kita tangkuk itu. Strategi apa yang kita perlu fikirkan sekarang ialah bagaimana untuk memaksimalkan penggunaan ICT dan untuk menjustifikan uh, penggunaan instrumen tersebut dan pada masa yang sama kita juga masih perlu untuk mengangkat etika penyelidikan sekiranya sebelum ini uh, yang biasa maka kita ada rules of ethics yang kita perlu follow uh, tapi uh, ketika uh, dalam era pandemik ini mungkin certain ethics rules tu kita masih boleh pakai tapi ada lagi tambahan rule ethics yang lain yang uh, saya akan brainstorm idea uh, pada ketika ini. Okay. Uh, dan of course juga melibatkan tadi kita menggunakan internet, world wide web, uh, mungkin kita uh, akan isu uh, terlibat juga dengan isu keselamatan kita. Uh, mungkin saya boleh. Okay, alright. Uh, jadi sama sikit lagi uh, daripada apa yang saya nak kongsikan tadi okay, antara strategi yang kita fikir tapi pada masa yang sama uh, kita juga boleh uh, bertanyakan soalan kepada diri kita lah kalau kita bertemu dengan peserta kajian kita secara berdepan memang Tuhan kita boleh uh, ber, ber, kita boleh uh, melihat kepada verbal cues kita boleh melihat kepada ekspresi muka dan sebagainya. Tapi apabila kita uh, berpindah kepada penggunaan ICT, bagaimana untuk kita nak mengekalkan hubungan dengan peserta seperti mana kita boleh uh, kita, seperti mana kita boleh ke, uh, kekalkan hubungan di dalam keadaan biasa. Okay? Uh, antara soalan lain yang kita boleh tanyakan juga ialah apakah instrumen yang kita akan gunakan untuk membuat kumpulan data okay? dan sekiranya uh, instrumen itu kita pilih, kita juga perlu memikirkan berkaitan dengan apakah peranti ataupun uh, device teknologi yang kita akan gunakan uh, untuk uh, mengumpul data uh, prima daripada peserta kajian kita okay. dan uh, seterusnya juga ialah adakah peserta bersedia mungkin kita merasakan kita nak buat uh, video call contohnya tapi mungkin peserta tidak bersedia, mungkin peserta tidak mempunyai uh, apa uh, kemudahan yang kita, so antara, antara banyak pertimbangan yang kita perlu fikirkan uh, apabila kita nak berpindah daripada uh, keadaan biasa uh, kepada uh, keadaan uh, dalam era pandemi ini. Okay. Seterusnya, okay. uh, antara aplikasi yang yeah, kita untuk mengumpul data uh, prima yang uh, okay, uh, ada, okay. apakah format-format ataupun uh, data yang kita boleh kumpulkan dalam sebuah uh, uh, kajian kolektif okay. uh, mungkin uh, okay. kita mohon dalam bentuk textual iaitu kita akan berkomunikasi menggunakan teks okay. ada pelbagai aplikasi yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan uh, uh, textual uh, data dan uh, sekiranya kita nak pergi uh, lebih lagi daripada textual sendiri kita boleh fokus kepada audio ataupun video yang mana melibatkan pertukaran audio video dan pada masa yang sama kita boleh juga berkongsi teks seperti mana uh, situasi kita pada hari ini uh, dalam kita menggunakan aplikasi Webex ini kita juga boleh mempunyai pertukaran audio, okay, pertukaran video uh, dan juga tekstual pada masa yang sama kita juga boleh uh, chatting contohnya okay. um, uh, Selain daripada itu kita juga boleh menggunakan uh, pengumpulan data daripada media sosial berkaitan dengan uh, komunikasi melalui posting, komen dan perkongsian sharing dan sebagainya yang saya percaya bahagian ini akan di Uh, cover dengan detail oleh Dr. Uh, Intan uh, selepas ini. Okay, dan juga data akan dikongsi berdasarkan games ada pelbagai aplikasi di luar sana saya tidak akan mencadangkan mana-mana aplikasi ini cuma saya ingin throw ideas untuk nak memaklumkan bahawa ada banyak jenis data yang kita boleh kumpul sebenarnya dengan uh, dalam dalam situasi kita yang terkurung di dalam uh, rumah uh, ataupun di ruang pejabat. 
uh, seperti um, ini. Okey. Uh, sebelum saya pergi kepada titik satu daripada contoh-contoh uh, kaedah atau instrumen yang kita boleh gunakan saya ingin kongsikan berkaitan dengan ruang masa pengumpulan data prima okay? uh, ruang masa untuk kalau kita boleh kumpulkan daripada segi um, uh, uh, dalam uh, penggunaan ICT dan sebagainya okay? uh, kalau kita lihat uh, daripada kiri ini okay, dia ada synchronous atau real time dia boleh berkaitan soalan kita boleh dan di belah kanan ni kita boleh melihat asinkronus iaitu uh, ruang masa yang tertangguh di mana kita bertanyakan soalan mungkin tunggu 2-3 hari pula baru dapat jawapan tunggu 2-3 hari pula kita boleh bertanya pula soalan contohnya okay, asinkronus yang tertangguh uh, saya merasakan ramai di kalangan kita dah terbiasa dengan dua terminologi yang saya sebutkan sebentar tadi yang sama saja iaitu <tuh> have an info itu time feedback ataupun kita boleh dapatkan sesuatu yang tertangguh kita juga mempunyai uh, pertengahan okay, uh, kaedah pertengahan itu so, dia boleh jadi cepat, dia juga boleh jadi lama tapi instrumen yang saya boleh kongsikan dekat dalam ni ialah uh, teman-teman dari telefon, audio atau video sebagaimana sekarang okay. jadi juga boleh um, uh, boleh uh, untuk um, oh, berkomunikasi secara real time okay. Kita bertanyakan soalan melalui telefon macam ni. Kita terus mendapatkan uh, uh, untuk, uh, respon dengan segera okay? audio dan juga video. Dia, di samping itu, kita juga boleh membuatkan tubuh buat secara tekstual. Kita bertanyakan soalan. Okay? Uh, bertanyakan soalan uh, dalam telegram atau whatsapp kepada ini sangat uh, sangat apa uh, dia sangat convenient. Okay? Kerana pada hari ini majoriti rakyat Malaysia mempunyai uh, device bilik peranti okay. uh, namun kita juga perlu melihat kepada jenis, uh, kepada jenis-jenis uh, peserta kajian yang kita ingin uh, kumpulkan data mungkin daripada kumpulan yang uh, kurang menasib baik uh, ataupun yang mungkin kumpulan ini tidak mempunyai uh, data, uh, peranti dan sebagainya so dia tertakluk balik kepada uh, situasi itu <coughs> ok uh, telegram ataupun whatsapp ok Uh, manakala kalau kita move on sedikit ke pertengahan iaitu ruang masa tidak terlalu real time, tidak terlalu tertangguh tapi dia adalah pertengahan. It could be cepat, it could be lambat. Okay. Ialah kaji selidik atas talian. Online survey. Kita rajin melihat dalam tempoh masa sekarang ni uh, kita rajin melihat uh, asyik-asyik link survey. Asyik-asyik link survey juga diberikan. Ini adalah kerana uh, ini adalah satu kaedah yang sangat mudah okay, untuk nak mendapatkan immediate feedback daripada kawan-kawan tapi dia ialah uh, lazimnya kalau kajian atas talian ni dia lebih kepada soalan bersuktur lah okay? berbanding soalan uh, mungkin separa bersuktur di mana kita boleh bertanyakan soalan dalam survey tersebut dan uh, apa peserta kajian akan memberikan uh, jawapan mereka okay? dan kalau kita lihat di sebelah kanan ni ialah asinkronus iaitu uh, Uh, jawapan daripada peserta kajian secara tertangguh okay, ialah berkaitan dengan uh, contohnya instrumen yang kita boleh gunakan ialah email okay, kita email dan uh, ataupun kita postkan surat okay. uh, of course dalam waktu, waktu sekarang ni yang mudah ni ialah kita hantarkan email ataupun uh, uh, kita postkan uh, surat tu akan mengambil masa sikit lah dalam tempoh uh, era pandemik ni mungkin ada setengah negeri ataupun negara yang Uh, hentikan teruslah perkhidmatan post mereka. Okay. Uh, selain itu kita juga boleh uh, kumpulkan data daripada segi um, uh, diary, journal dan reflection yang mungkin kita minta uh, pelajar siapkan reflection ataupun kita minta peserta kajian kita siapkan reflection, uh, se uh, sediakan diary dan sebagainya pada uh, apabila tiba masanya kita boleh, kita boleh analisa data-data tersebut. Okay. Uh, very quickly, saya ingin pergi kepada satu persatu daripada uh, jenis uh, instrumen yang saya ada sebutkan tadi okay. uh, Ini kita semua sangat familiar okay. Kerana ini juga adalah sesi yang mana kita ada sekarang iaitu panggilan persidangan video ataupun video call, video conference okay. uh, Di mana kita boleh buat secara perseorangan iaitu one to one interview Seperti mana kita boleh lihat di sini ini adalah contoh satu interview yang baru saja kami uh, jalankan Uh, minggu lepas okay? dan ini juga pada minggu lepas just saya nak berikan contoh di sini di mana kita boleh melihat visual uh, peserta kajian kita 
Ya, yeah, dan pada masa yang sama kita boleh bertanya soalan dan kita boleh mendapatkan real time kerana masing-masing walaupun berada di tempat yang berlainan, kita boleh connect. Ya, yeah, berada di tempat yang uh, berada dalam satu meeting room untuk kita saling berdiskusi. Kalau kita lihat, uh, dia ada pros and cons. Eh? Saya telah uh, selaraikan di sebelah sini. Di sebelah kiri sini, iaitu pros and cons. Uh, Prosnya kita boleh uh, bina dengan visual. Dia seperti mana kita membuat <coughs> uh, uh, face to face, one to one. Okay? Uh, kita boleh melihat uh, 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 body language, kita boleh maintain eye contact contohnya. Okay? Dan yang paling penting dia adalah real time. Apakah kelebihan kalau kita buat real time data collection ni? Kita perlu menggunakan sebarang jenis soalan uh, untuk pengumpulan data sama ada soalan itu berstruktur, soalan secara berstruktur ataupun soalan tanpa struktur. Okay. Uh, manakala uh, kekurangan kalau kita menggunakan kaedah ini ialah ia memberikan komitmen masa daripada peserta lah kerana kita perlu match timing uh, peserta kajian dan juga kita sendiri. Okay. Dan kalau kita buat ramai-ramai macam uh, video call dengan ramai-ramai jadi dia just seperti focus group, kita bertanya soalan dan uh, respon yang diberikan oleh peserta kajian tu dia akan kita nak dapatkan mereka dalam satu meeting room tu mungkin memerlukan satu dugaan jugalah. Okay. Dan uh, yang lain ni adalah isu kerahsiaan okay, kerana mungkin kita merasakan uh, in fact isu kerahsiaan ni dia, dia kembali kepada kaitan yang sama lah seperti kita buat face interview sekalipun uh, di mana uh, orang itu mungkin dia belum bersedia okay? uh, kerana perkara-perkara uh, sesetia yang mungkin dikongsikan. Dan uh, kekurangan yang paling utama yang pada pendapat saya ialah hubungan internet yang pantas kerana video call dia menggunakan data yang agak uh, banyak okay? uh, untuk uh, interaksi di antara uh, pertama dan pihak yang kedua. Okay? untuk masing-masing berfungsi maklumat, berfungsi ya. visual uh, sekali. Okay, uh, selain daripada itu kita punya panggilan telefon. Okay, tadi mungkin ada visual. Sekarang kita tak ada visual. Sekarang kita cuma ada uh, panggilan telefon yang mana kita boleh dengar audio. Okay, kita boleh pakai audio conference call ataupun uh, audio call okay, di mana uh, antara pros ataupun kelebihan yang kita boleh jimat kos dan masa okay, kerana uh, costing untuk telefon, costing untuk audio call uh, lazimnya lebih uh, rendah okay. uh, dan dia uh, mungkin boleh anonymous ini adalah satu kelebihan yang uh, penting juga berbanding uh, uh, apa, visual call tadi okay. dan ini adalah kelebihan yang amat penting iaitu kita boleh real time ataupun kita boleh uh, gunakan soalan bersuktur, separa bersuktur dan juga tanpa bersuktur. Uh, okay. uh, kekurangannya, uh, again, dia memerlukan komitmen masa daripada peserta dan kekurangan juga ialah kita tidak mempunyai hubungan visual. Kita tidak boleh uh, melihat bahasa badan uh, uh, ataupun verbal cues daripada uh, peserta kajian kita. Uh, selain daripada visual call, audio call, uh, kita juga boleh membuatkan uh, terbual secara tekstual Okay. Uh, menggunakan telegram ataupun whatsapp uh, yang uh, saya melihat ramai penggunanya uh, di Malaysia berbanding uh, aplikasi lain namun banyak lagi aplikasi lain kita boleh gunakan untuk uh, mobile okay. kita just install sahaja dekat dalam telefon kemudian kita boleh uh, okay, uh, membuat data collection dekat dalam uh, telegram dan kita bertanyakan soalan dan dapat respon atau kita boleh buat secara group okay. uh, ramai-ramai Uh, untuk uh, membolehkan kita um, uh, oh, untuk membolehkan kita uh, apa pun buat pengumpulan data lah okey ya, dia, 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 dia boleh jadi real time sekali saya sebutkan dekat sini boleh jadi ya. uh, kalau kita pada waktu yang sama kita masing-masing berpegang telefon di tempat yang berlainan dan kita boleh uh, berkomunikasi berinteraksi dengan real time jadi kalau real time dia boleh lah Uh, mendapatkan uh, respon dengan segera. Okay. Uh, namun uh, bila saya sebut boleh jadi meaning kawan itu mungkin uh, belum lagi uh, buka telefon okay. apa telefon mungkin anak-anak sedang gunakan untuk oleh dan uh, sebagainya. Okay. Uh, dan saya rasa mungkin perlukan secara tekstual ni ialah menggunakan penggunaan data yang rendah okay. uh, dan uh, boleh mendapat capaian yang tinggi, capaian uh, peserta kajian yang 
tinggi. Manakala kekurangan pula ialah daripada komitmen masa okay? dan boleh jadi misteri blue tape. Saya siap letakkan blue tape sejak situ untuk nak menunjukkan bahawa uh, kan kita bila kita send message kadang-kadang kita akan dapat double tick berwarna biru bermaksud kawan sana sudah pun uh, uh, sudah pun membaca tapi tidak jawab. Okay? So kita pun rasa macam sebesar nak ulang lagi soalan, nak nak, nak bertanyakan soalan uh, sebab uh, itulah. Okay? Alright. Uh, selain itu, uh, kita juga boleh uh, melaksanakan kerja atas talian. Okay, seperti mana sekarang ni, ada rampant ya, ramai penyelidik yang resort ke kerja atas talian kerana ini mudah untuk set up dan kita boleh mencapai semua global asalkan kita mempunyai link untuk nak membuat uh, 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 kaji selidik inilah. Okay. Dan yang paling penting dia mungkin murah Ya, yeah, ataupun ada juga yang percuma. Seperti mana contoh yang kita boleh lihat sekarang. Ini adalah satu kaji selidik yang saya sendiri laksanakan dalam uh, minggu lepas uh, berkaitan dengan aktiviti uh, pasca siswa Zah dalam tempoh perintah kawalan uh, pergerakan. Uh, dan dalam masa setengah jam, uh, kita telah memberi uh, respon sebanyak 73 uh, peserta. Namun, uh, apa, uh, banyak banyak kelebihan yang kita boleh dapatkan. Okay. Uh, antaranya ialah dia uh, jawab okay, uh, menggunakan peranti uh, sama ada laptop ataupun smartphone okay, asalkan punya uh, internet dan uh, dia lazimnya kaji sendiri ini menggunakan kelajuan rendah lah internet kelajuan rendah namun uh, kekurangan kalau kita menggunakan kaji sendiri atas talian ini uh, ialah kita bergantung kepada kesediaan responde untuk menjawab hingga selesai. Kalau kita bagi terlalu banyak soalan, kalau kita bagi soalan yang terlalu susah untuk nak jawab, okay? kenapa saya kata susah? Kerana lazimnya untuk kajian kualitatif ni, kita boleh tanya soalan terbuka. Okay, apa pendapat anda? Uh, apa cadangan anda? Uh, bagaimana untuk nak menyelesaikan masalah ni? Contohnya kan soalan-soalan yang terbuka ni, uh, lazimnya dia akan menjadi satu dugaan juga lah untuk, uh, uh, untuk, untuk mendapat sebarang respon uh, uh, sehingga selesai. Okay. Uh, dan akhir sekali kita juga boleh uh, uh, menggunakan uh, email uh, ataupun surat post. Okay. Email sangat simple. Ramai orang rasa dia punya email pada hari ini. Kita boleh test email. Uh, dan responder boleh mengikut bagi masa mereka sendiri. Okay. Email tu dah tersimpan dekat dalam laptop, uh, dalam email server masing-masing dan bergantung kepada kita nak menjawab lah. Uh, responder untuk menjawab. Uh, dan kadar anonymity yang tinggi. Okay. Kerana Uh, dia boleh, uh, mungkin kita tidak, uh, okay, kita bersurat dan sebagainya dan peserta boleh menjawab, okey, ulangan di sini uh, mengikut masa mereka dan kekurangannya ialah mungkin mengambil masa yang lama okay, kerana responder boleh menjawab mengikut masa mereka, kita pula masih menanti okay, dan uh, kerana dia ialah respon tertangguh, okay, dia, dia tidak real time kita bertanya soalan, tunggu sampai kita dapat balik okay, uh, dan kadar pulangan yang agak rendah lah kerana dia melibatkan banyak proses, uh, kita jawab, kemudian kita reply email, atau kita jawab, kemudian kita post semula dan sebagainya tambah-tambah lagi dalam keadaan era pandemik sekarang lah. Okay. Ini sekali saya ingin kongsikan berkaitan uh, diary ataupun journal uh, reflection okay. uh, di mana kita uh, sediakan satu diary mungkin, mungkin boleh buat online, offline dan sebagainya okay. dan antara kelebihannya ialah Uh, dia melibatkan data yang detail ataupun fokus kerana dia berkaitan penulisan terbuka tapi kita sediakan reflection video okay, tiap-tiap hari dia buat reflection video uh, video dan sebagainya apa nanti bila datang kita analisa apa yang pengalaman ataupun pembelajaran yang di di uh, di dipunyai lah oleh uh, peserta kajian kita dan yang paling penting peserta boleh menjawab mengikut masa mereka sendiri juga namun seperti mana instrumen-instrumen lain Uh, uh, antara kekurangannya ialah mengambil masa yang agak lama uh, kerana respon yang terkena uh, dari segi uh, asinkronus ini. Uh, sebelum uh, saya serahkan kepada sesi ini kepada uh, Dr. Intan, uh, saya ingin satu-satu saja topik yang itu berkaitan dengan isu etika penyelidikan. Okay. Uh, Kajian kualitatif secara umumnya kita mempunyai banyak etika okay, untuk nak melaksanakan terbuka, menjadikan um, perasaan dan sebagainya menggunakan data itu untuk tujuan kajian sahaja contohnya. Uh, namun apabila kita telah berpindah uh, online okay, dalam uh, internet dan sebagainya maka dia ada tambahan lagi. 
etika 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 tambahan seperti ini contohnya komunikasi langsung okay. uh, komunikasi langsung ini direct communication eh. kita sama ada kita to one communication one to many communication atau kita hantar email direct kepada pes peserta kajian ataupun kita hantar telegram atau uh, message whatsapp kepada uh, fokus kepada samuan okay. bah, sudah tentu kita perlu menyebut berkaitan dengan persetujuan termaklum ataupun inform consent Okay. Uh, inform consent ini bermaksud apabila seseorang itu menyatakan kesediaan untuk uh, menjadi peserta kajian kita maka uh, beliau sepatutnya tahu apakah tujuan data itu digunakan, berapa lama data akan digunakan untuk uh, disimpan dekat mana dan sebagainya apakah kesempatan atau kelebihan yang dia akan perolehi okay, dengan bertuju sebagai peserta kajian kita okay, Ini ialah kerana Uh, contoh ya, uh, ini yang kita hantar WhatsApp yang kita hantar itu di mana dia disimpan sebenarnya okay. selama mana data tersimpan dalam rakaman okay, video call ataupun audio call dan selama mana ia disimpan dekat dalam email okay. adakah email itu bila sampai kita terus simpan saja dekat dalam email kita di mana dia disimpan sebenarnya adakah maklumat sensitif uh, yang dinyatakan okay. uh, selain daripada komunikasi langsung uh, direct communication kita juga uh, mempunyai SIG Special Interest Group ataupun forum ataupun media sosial okay. uh, Again, uh, isu etik kita boleh maklumkan ialah persetujuan termaklum juga lah uh, Kita tidak boleh masuk ke dalam satu group uh, forum Kemudian bertanyakan soalan dengan harapan dapat jawapan itu untuk digunakan untuk kajian kita Kita kena maklumkan apakah tujuannya saya bertanyakan soalan ni Apakah tujuannya dan setuju atau tidak saya menggunakan data ini kajian saya dan sebagainya lah. Dan again, isu yang sama selama mana data itu tersimpan dalam special interest group ataupun forum atau media sosial tersebut. Okay. Dan uh, penting untuk kita lihat kepada uh, terms of service ataupun TOS untuk Facebook contohnya, Instagram contohnya, Whatsapp, uh, Telegram group dan sebagainya kerana kita uh, lihat juga data bagaimana data yang disimpan dekat dalam grup ini diuruskan oleh Uh, pihak penyedia perkhidmatan. Okay. Uh, bagaimana dengan kajian atas talian? Kalau kajian atas talian ni uh, online uh, sebelum tadi, tadi, again, uh, very often kita akan berikan soalan dan kita akan tanyakan nama saya ialah Adi Munira, saya akan buat kajian apa dia, uh, uh, funded by siapa okay. dan sekiranya mempunyai sebarang uh, uh, you, uh, di, voluntary boleh, boleh ambil masa dalam 10 minit contohnya okay. dan uh, again mana-mana aplikasi ataupun laman web yang kita gunakan untuk kajian atas talian itu kita juga perlu merujuk kepada terms of service okay? uh, yang disediakan oleh um, oleh uh, uh, Google Form contohnya, oleh Survey Monkey contohnya okay? dan uh, isu etika pendidikan yang terakhir yang saya sentuh pada hari ini ialah dengan data internet ataupun laman web Kadang-kadang kita google dapat maklumat, kadang-kadang kita pergi ke laman web ni Oh menariknya maklumat ni saya nak uh, untuk kajian saya dan sebagainya Amat penting untuk kita kenali data-data laman web yang kita lawati ni Adakah ia sebenarnya open access? Okay, access terbuka, kita boleh pakai uh, Adakah ia royalty free? Ya, yeah, yang mana kita boleh, tidak perlu, kita tak nak nanti kita ter, ter, terperangkap dengan isu-isu seperti plagiarisme dan sebagainya lah Okay. penting untuk kita kenal pasti siapakah pemilik data tersebut adakah uh, internet service provider adakah penerbit itu atau adakah penerbit kepada laman web itu ha, contohnya kan so siapa sebenarnya yang memiliki uh, data tersebut dan mungkin jenis lesen itu data tersebut ini bukan lesen, ini salah type jenis lesen, lesen uh, mungkin dia ialah creative commons lesson ini you can use it kita boleh gunakan adakah dia sesuatu yang kita boleh gunakan dengan um, uh, dengan tanpa uh, ada kita perlu berikan attribute okay, ataupun atau kita tidak perlu berikan uh, attribute okay. uh, itu dia ada perilah lah ni okay. so uh, semua rujukan lanjut uh, tadi saya lihat ada soalan yang ditanyakan boleh kongsikan slide boleh kongsikan video uh, saya yakin uh, pihak SEGMA akan membantu untuk uh, memendistribut uh, uh, slide-slide yang saya gunakan dan uh, Dr. Uh, Intan gunakan untuk ini dan juga rakaman kita pada hari ini okay. uh, sebarang soalan nanti mungkin saya akan uh, type sementara Dr. Intan sedang uh, 
sedang uh, memberikan penerangan. Jadi saya harap anda semua tidak jadi seperti kucing ini pada hari ini. Adakah semua orang sedang mengantuk di hadapan komputer masing-masing? <laughs> okay, jangan saya buka ni ha, nak dapatkan creative common uh, royalty free image untuk uh, saya harap anda semua tidak uh, mengantuk. Harap Uh, ada dapat satu maklumat baru uh, pada hari ini dan uh, saya ingin uh, pass uh, the baton to uh, Dr. Intan kerana beliau akan mem uh, memberikan uh, penerangan berkaitan dengan data sekunder. Okay, alright saya ingin menjemput Dr. Intan untuk berkongsi skrip. Okay, Assalamualaikum. Uh, terima kasih Dr. Tani. Uh, Kesekutan ini, uh, sekejap eh, saya akan cuba share uh, slide saya. Slide saya agak unik sikit. Ini tak, sebenarnya dia guna cloud. Okay. Okay ya, nampak eh? Okay, so, nampak eh? Okay. Okay, Assalamualaikum dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih Dr. Ani Munira atas jemputan untuk berkongsian pengalaman. Saya melihat kepada peserta Alhamdulillah hampir mencecah 200 orang. Jadi, uh, okay. Uh, saya lebih kepada nak berkongsi pengalaman saya menjalankan kajian kualitatif uh, dalam so media sosial. Okay, sebenarnya dari media sosial ni lebih kepada data sekunder. Uh, dan hari ini mungkin saya akan cuba berkongsi sedikit sebanyak, sebanyak Uh, ke arah era pandemik ya. Apa itu era pandemik? Era, uh, era PKP lah. Okay. Kalau untuk Malaysia konteks ni kita diperintahkan untuk berkurung di rumah. Jadi mungkin dari situ uh, menurut Anita, uh, Anita kata uh, slot ni uh, punya ramai uh, banyak permintaan ya. Eh. Jadi mungkin kita sebelum ni kalau dalam data premium, uh, sorry data sekunder, uh, sorry data premium mungkin face to face lebih kita rasa lebih afwal. Tapi dengan uh, situasi yang kita alami sekarang ni, uh, data premium juga terpaksa di online kan? Seperti mana yang telah dikongsikan oleh Dr. Ani tadi. Okey, untuk saya, saya lebih akan menjurus pada data sekunder. Okey, saya adalah Dr. Um, saya boleh... Uh, uh, ini sedikit sebanyak lah. Ini saya just ambil daripada Google site saya. Okey, Dr. Sana Sulaiman. Um, saya terjebak dengan kualitatif, kerja kualitatif se -se -se sebaik saja saya me me mendaftar um, di apa, peringkat pengajar PhD di, um, di Salford um, hampir 12 tahun lalu. Okey, jadi saya telah uh, menggunakan data sekunder uh, untuk kajian PhD saya, okey, pada waktu itu. Okey, jadi uh, ni saya tak perlu baca secara detail lah, okey. Jadi uh, kualitatif saya adalah bermula ketika saya mau, jala, uh, membuat kajian PhD saya lah, di mana saya menggunakan blog, okey, pada ketika itu blog. Alright. Uh, sebelum uh, saya IT background, okay, mungkin ada di antara peserta yang mengenali saya. Okey, jadi kita bolehlah insyaAllah nanti saya akan kongsikan slide ini nanti dengan semua peserta. Saya sebenarnya IT background, IT kualitatif lah. Saya boleh uh, labelkan diri saya adalah IT kualitatif uh, ke arah social media. Alright, jadi um, bila bersebut social media sosial ataupun social media, okay, data sekunder. Okay, di sini, uh, kalau di sini, kalau Uh, para peserta melihat Facebook masing-masing sekarang ni uh, dia dah ada satu saya tak pasti apa dia tapi Coronavirus Information Center mengikut negara masing-masing jadi kalau dalam Malaysia konteks dia akan recognize dia akan suggest untuk kita uh, lihat pada page Kementerian Kesihatan alright jadi ini dah uh, memang uh, Facebook juga cakna dengan apa yang berlaku uh, di uh, tentang coronavirus ini sendiri kan dengan era pandemik ini. Okey, jadi uh, di image yang berikutnya, sorry. Untuk Instagram contoh ya. Ini adalah contoh kita lihat COVID-19. Kita type di Instagram di bahagian ruang uh, search di sini. Kita akan lihat pelbagai uh, kategori. Okey, uh, ada juga uh, ada netizen yang buat uh, satu account. Sorry. Malaysia underscore COVID-19 dan ada blog spot mungkin dia meng, uh, meng, mengumpulkan semua maklumat tentang COVID-19 saya saya um, uh, saya jangkakan dan kita juga uh, boleh letak je kita, contoh hashtag kita mesti nak jadi terlalu banyak jadi ini adalah salah satu strategi kalau untuk data sekunder bagi media sosial. 
Right, so memang ada suara selingan di sebelah kanan tu. Okay, sebenarnya data sekunder juga merupakan analisa kandungan iaitu content analysis. Okay, sebelum ni saya juga ada um, memberi uh, beberapa training untuk content analysis dan bawah statistik consultant uh, di school uh, di school saya lah di SQS. Jadi menurut Newman sebenarnya content analysis atau analisa kandungan ni sebenarnya adalah teknik untuk kita mem mengumpul dan menganalisa kandungan teks. Jadi saya rasa kalau untuk orang yang bidang dan bidang literature, komunikasi dan setengah bidang memang analisa kandungan ini bukan satu perkara baru bagi mereka, okey. Jadi uh, contohlah untuk kan uh, bidang literature, bidang um, linguistik dan sebagainya, buku Nobel merupakan data, uh, memang data yang mereka selalu gunakan dia komunikasi sebagai contoh mereka mungkin digunakan surat khabar, uh, iklan, ucap uh, dan sebagainya. Jadi sebenarnya um, data sekunder ni terlalu banyak. Ada di uh, setiap hari kita melihat data sekunder itu. Okay, jadi sebenarnya untuk uh, analisa kandungan yang saya cuba kongsikan pada hari ini, saya lebih kepada untuk menganalisa konteks, okay, ataupun teks ataupun gambar, simbol itu uh, itu juga termasuk dalam kontak analisis. Okay. Mungkin ada di antara kita memahami bahawa kan, analisa kandungan adalah teks. Okay. Jadi kalau kita tengok program pun, uh, saya selalu memerhatikan selepas tamat sesuatu program dalam TV, dia ada satu uh, um, insan yang apa uh, pra, uh, watak yang uh, uh, bagian uh, kan, analisa kandungan apa, yang menyediakan konten program tersebut. Okay. Jadi kandungan ini tak semesti hanya teks. Okay. Ia juga boleh dalam bentuk visual, media perbualan macam sebagaimana yang telah dinyatakan dari Dr. Ani tadi kalau WhatsApp, Telegram lebih kepada perbualan. Okey jadi kita juga boleh melihat menganalisis uh, kandungan melalui perbualan itu sendiri. Okey jadi um, saya mungkin lebih menjurus kepada analisa kandungan teks. Okey apa yang saya telah um, lalui um, telah pernah jalankan beberapa kajian sebelum ini bukan hanya waktu pandemik. Waktu pandemik mungkin uh, masih berfikir apa sesuatu untuk uh, untuk saya sendiri. Uh, memang kepada teks, okay? Teks itu posting, okay? Uh, kalau kita faham posting dalam Facebook ataupun dalam Instagram, mungkin kalau Instagram sebagai contoh, Instagram kalau uh, bagi uh, generasi digit, uh, generasi anak-anak uh, kita, mereka lebih kepada uh, Instagram kerana banyak visual, dan mereka tidak mahu berfikir banyak. Jadi itu juga boleh kita analisis, okay? Uh, mungkin dalam uh, untuk Uh, akademia bahagian industri kreatif dan sebagainya dan sewaktu dengannya akan melihat kepada um, memandang Instagram itu adalah satu uh, platform untuk mereka mengumpul meng, uh, meng, meng data yang berkaitan. Okey. Okay. Yep. Perista. <laughs> Alright. Okey. Ini lagi uh, detail lagi. Okey. Contoh eh. Tadi saya uh, letak baru letak je. Okey. Contoh kalau kita letak COVID-19 di Instagram, dia akan merangkumi satu dunia. Okay, kalau kita ingat um, berbanding dengan hashtag kita mesti minang, hashtag kekal rumah adalah uh, yang digunakan di Malaysia dalam Malaysia konteks. Okay, jadi sebenarnya memang terlalu banyak. Kalau mungkin uh, untuk data premium mungkin perlu online kan, interview online kan, Google uh, uh, online survey, okay, even mungkin telefon mungkin agak agak uh, agak mencapar di situ. Tapi untuk data sekunder, memang data ada. Buka je handphone, buka je Instagram for, uh, for example, kita search contoh kita type kita mesti menang, kita mesti menang ini setakat hari ni dah uh, hari ke-27 tak silap saya kan. Uh, PKP dah fasa hampir, kita dah hampir fasa ke ketiga. Hampir 29,000 post yang uh, uh, menggunakan hashtag kita mesti menang ini. Jadi dia mungkin kita boleh pilih sama ada top yang tertinggi, viewer yang tertinggi ataupun yang terkini. Okay, ini yang Malaysia Context lah. Mungkin adalah bentuk video, bentuk Insta story, okay, bentuk gambar dan sebagainya. Jadi memang kita boleh pilih. Ini pun saya uh, dapat idea ni waktu saya menjalankan uh, training ada peserta saya yang memberikan strategi ni. Okay, selain pada itu dia ada stress uh, untuk kita selain pada hashtag kita mesti menang dia ada juga hashtag yang berkaitan yang banyak yang digunakan oleh netizen Malaysia. Okay. Okay, begitu juga dengan hashtag ke karma. Cuma kadang-kadang dari segi ini ada sengah online business dia akan gunakan hashtag ni untuk meningkatkan visibility post dia orang. Okay, itu adalah satu strategi dia orang nak meningkatkan visibility uh, posting mereka juga. Okey, jadi um, 
kalau kita lihat sebenarnya data sekunder ni dia um, betul uh, saya setuju dengan uh, slide tahir Dr. Ani tadi apa pun walaupun uh, data sekunder ni public okey contoh macam post di sini public kita mesti mohon izin okey nanti saya akan cerita dengan lembaga selepas ini apa yang setelah lalui uh, apa yang setelah lakukan se sebelum ini untuk tim saya riset saya mungkin etik memang memainkan peranan walaupun data tersebut adalah data public okey jadi ah no. Okey, jadi uh, memang dia sebenarnya dia tidak beti, uh, ma, 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 dia tidak ma, peng, uh, contohnya data posting tersebut tidak mempengaruhi penyelidik dan penyelidik juga tidak ma, boleh mempengaruhi uh, uh, posting uh, tidak ma, tidak uh, maksudnya kecuali data uh, kecuali dia ada dia ada, ada uh, sequences di situ kecuali uh, memang penyelidik tu dia read the posting untuk collect the the respond daripada follower dia ataupun daripada friends dia lah. Okay, jadi tetapi uh, jika kita hanya collect and then kita mahu melihat text tersebut, number of likes, comment, share itu seharusnya dia tidak ada isu di situ. Dan dia sebenarnya dia boleh meringkas kekandungan. Saya nampak tadi Dr. Azlan tanya kepada sah. Okay, pengesahan ni uh, dia ada, ada ada bergantung pada kita punya research design kita jugalah. Okey. Jadi apa yang saya buat sebenarnya um, yes, kita mohon izin supaya tidak ada isu di belakang hari walaupun data tersebut, page tersebut um, contohlah account tersebut um, personal account tu public, post tersebut public, kita masih perlu memohon minta izin daripada pemunya data tersebut. Okey. Posting ataupun Instagram uh, apa-apa saja data yang kita ambil perolehi. Okey sebab uh, dari segi pengesahan ni uh, dari situlah kita uh, secara tak langsung kita dah uh, validation itu dari dengan owner data tersebut. Okey jadi kalau apa-apa apa, apa kita seharusnya boleh berkomunikasi uh, boleh boleh berkomunikasi dengan boleh memaklumkan semua kepada pemunya data tersebut. Okey jadi um, jadi uh, sebenarnya uh, untuk data kualitatif saya faham, saya sedemak saya yakin uh, peserta uh, uh, puan-puan akan boleh uh, sebenarnya kita memang akan kecenderungan menterjemahkan guna data uh, carta jadual kalau macam saya saya lebih kepada end vivo kita akan buat visualize right mapping dan dia ada banyak ikut ikut jenis analisis yang kita mampukan okay, sebab kita tahu data sekunder contohnya macam Misalnya data memang besar, kita perlu memainkan, penyelidik mem, perlu memainkan peranan untuk sekupkan data tersebut. Okay, contohlah Facebook. Uh, contoh saya perlu setkan time. Okay, uh, time contoh tiga bulan, dua bulan, sepuluh hari untuk posting sebab sebab. Kalau jika uh, kita mengambil daripada uh, netizen ataupun pemunya account sebab yang memang setiap hari dia post dalam tujuh, lapan posting. So memang sangat banyaklah. Okay, dan ini uh, sangat bermanfaat okay, uh, untuk data-data topik yang kita sukar untuk capai kalau tanpa social media sosial. Contoh macam sekarang COVID-19 kan. So uh, okay, kita boleh follow ke macam kesihatan kalau kita tidak ada staff uh, saudara mara yang bekerja kita masih boleh dapat data daripada kita boleh dapat maklumat melalui kementerian kesihatan punya uh, media sosial. Dan juga boleh kita boleh memudahkan mesej ada kalanya kita uh, ada juga posting yang sukar untuk dijemput kita tapi bergantung juga uh, bidang kita bergantung dari bidang mana okey jadi biasanya untuk data sekunder ni memerlukan pengalaman daripada pihak uh, penyelidik itu juga ini adalah kerja-kerja yang telah saya lakukan uh, selepas saya uh, PhD so, semua kebanyakan blogs okay, ada juga Facebook okey uh, saya cuba saya start uh, gunakan uh, guna data Facebook ni tahun 2014 saya pun menggunakan Uh, page lah, page, okay. Facebook page, uh, seorang akademia, akademisyen. Okay, uh, ni blog pada zaman uh, blog student. Okay. Dan again, memang kita mohon concern daripada student. Bagaimana kita untuk online survey, begitu juga untuk data sekunder. Walaupun data tu dah sedia ada. Mungkin ada yang tertanya-tanya. Macam mana nak beza data primer untuk media sosial dan data sekunder untuk media sosial? Okay, uh, mungkin kita um, Okay, contoh ini kan, uh, ini contoh nanti saya akan uh, halusi lagi dalam data slide seterusnya. Okay, ini media sosial dan ini group okay. Mungkin saya rasa ramai yang familiar dengan grup masa apa hari ini, 
Gaya bisu Cikgu Yudha sebagai terlalu banyak grup, okey? Sangat banyak grup. Saya juga telah uh, pernah melihat kalau untuk postgraduate grup pun terlalu banyak. Okey, jadi uh, dia mem, uh, admin memain, memainkan peranan, okey? Uh, jadi untuk contohlah dalam kalau bidang masakan, kalau penyidik dari bidang masakan mahu melihat resepi, boleh buat research dalam uh, grup ini sendiri. Jadi mungkin kita nak tanya siapa, nak minta izin dekat mana ni kita kalau untuk grup kita mohon izin daripada admin grup tersebut. Okay, untuk kata kita akan membuat kajian, kita akan melihat mengambil posting-posting yang tertentu dari uh, jenis apa dan sebagainya ter, bergantung pada jenis kajian kita nak lakukan. Jadi sebenarnya mungkin uh, ada setengah orang ada agak skeptikal dengan media sosial mungkin dengan terlalu banyak fake news yang kita tahu Okay, Dr. Azra nanti konser tentang fake news mungkin. Jadi next sekarang ni pun ada satu link uh, sebenarnya Dr. Mai mungkin kita boleh check di situ juga. Okay, sebenarnya dia ibarat pisau juga lah. Kan? Kalau kita menggunakan di tempat yang betul, insyaAllah kita dapat manfaatnya. Tapi kalau kita menyalahgunakan, kita akan mendapat pelbagai masalah lah. Okay, so, uh, mungkin ada juga yang mengatakan bahawa uh, industri ni boleh menyebabkan kita leka. Itu memerlukan disiplin dan dan uh, jati diri ataupun komitmen uh, uh, masing-masing yang berkental lah dalam terutamanya dengan era pandemik ni kita banyak story work from home untuk mak-mak ni memang memerlukan disiplin sangat tinggi lah sebenarnya. Okey okay, ni contoh eh salah satu contoh data yang telah pernah saya uh, collect daripada salah satu page uh, NGO Third Force mungkin ada di antara kawan-kawan uh, peserta di sini pernah dengar The Third Force pengasal Dr. Raja Shamri. Saya memang min mohon izin daripada beliau memang saya ada communicate dengan beliau bahawa saya memang akan ambil data ini masa saya buat kajian daripada Third Force ni adalah waktu banjir besar empat uh, tahun lepas kan kita tahu Kelantan uh, mengalami banjir besar pada waktu itulah saya mengenali uh, page beliau dan sampai hingga ke hari ini memang dia uh, sekarang ni dengan era pandemik ini memang um, Third Force memang membuat uh, bantuan lah okay, NGO yang memang sentiasa konsisten memberi bantuan. Jadi uh, pada waktu itu saya melihat kepada uh, the number of like, comment, share. Macam tu saya akan share juga salah satu kertas kerja yang saya hasilkan uh, daripada apa collection data daripada page data, uh, Raja Shambi ni sendiri. Selain itu saya juga ini salah satu, satu lagi uh, another page Okay, uh, oleh salah seorang akademisyen, uh, sahabat saya juga ini di Universiti Teknologi Malaysia. Uh, okay, okay, ini saya boleh bagi contoh-contoh. Ini data premier untuk beliau. Okay, contoh Dr. Siti ni dia ada tanya soalan di uh, dalam satu post dia. Dan uh, follower beliau memberi feedback. Untuk beliau, data inilah data premier sebab dia yang menanyakan soalan tersebut. Okay, dia ada tanya sini, bisa kita jejas akibat wabak COVID ini. Tetapi bagi follower beliau, data tersebut adalah data sekunder kerana bukan kita yang menanyakan pada follower beliau. Kecuali kita masuk, okey mohon izin kepada Dr. Siti buat contoh DSG kan selalu saya kita lihat Dr. Dr. Sapa Group ada ada soalan-soalan yang telah di, diberi um, dinyata di, di, diberi um, dengan mohon izin admin lah kan. Uh, jadi itu kalau kita sendiri penyelidik sendiri yang bertanya dan mendapat feedback itu data premium. Tapi kalau kita hanya oh saya, saya hanya data komen-komen daripada uh, post Dr. Siti ni dah dikira sebagai data sekunder. Begitu juga macam blog yang saya uh, saya gunakan dulu. Memang pelajar-pelajar Malaysia dah memang blogging. Dia are blogging, saya mohon izin untuk me mengolek data. Bukan saya mohon mereka untuk berblogging. Jadi ada dua situasi di situ. Kalau kita mohon pela uh, responden kita menulis blog, membuat posting dan sebagainya dan kita dan dia orang uh, data dia orang, posting dia orang itu dikira data Premier. Tapi kalau data tu sedia ada, right? Jadi uh, data tu memang bukan arahan daripada penyelidik, bukan permintaan penyelidik, itu dikira data sepenuhnya. Saya pun juga, uh, ini juga satu, um, saya pun benda ni um, perdepatan jugalah bila saya membuat, um, setiap kali membuat WK, banyak uh, peserta bertanyakan soalan ini. Okay, jadi uh, media sosial ni dia boleh dari, boleh jadi data premium, dia boleh juga jadi data sekunder. Cuma saya uh, untuk konteks saya, uh, saya melihat, saya mengumpul data yang sedia ada. Maknanya sedia ada yang dipost oleh uh, pemunya account tersebut, pemunya Facebook admin dan sebagainya lah. Okey ini. Sorry ya. Okey ini salah satu contoh ini uh, kajian yang saya kajian teknik saya. Mana saya melihat uh, pelajar master saya mengolek data, mengumpul data dari posting um, online business entrepreneur. Okey ini saya saja nak berkongsi bahawa jika Video, macam mana kita nak 
macam mana kita nak um, collect data tersebut. Macam mana kita nak uh, nak nak simpan data tersebut, okey. Jadi uh, contoh uh, post ini dia ada video, kita boleh ambil uh, sensor okay, ada ramai yang tahu. Dia ada ada atas di sini, tiga titik kita boleh klik tu dia akan keluar tem, uh, keluar link ni. Kita boleh ambil save video. So kita boleh see dalam kita punya Facebook. Sebenarnya dekat Instagram pun ada cara ni juga kita boleh save dalam kita punya collection untuk kita kaji uh, ataupun kita analisis video tersebut. Ni untuk konteks video lah tapi saya tak uh, untuk konteks saya, saya tak sampai ke setahap itulah. Okey ini salah satu teks. Okey ini salah satu uh, doktor perubatan yang setiasa berpencana dengan isu semasa. Okay, ini mungkin ada di antara kita men tengah mencari ilham. Ini okay, saya hanya uh, ni posting dia yang agak terkini. Apa yang berlaku? Dia cuba membuat refleksi. Refleksi ni bukan saya minta dia buat ya. Memang dia sendiri uh, sebagai seorang doktor yang melihat perkara ini, dia melihat dari sudut positifnya. Dia salah satu pakar, uh, saya tak ingat. Tapi memang dia agak terkenal lah. Dia, di, mungkin kita boleh dikira sebagai social influencer selalu masuk TV, Dr. Rashidah ni. Okay, jadi dia dia telah mengkategorikan apa yang kita perlu catna selepas ini. Mungkin para akademisi boleh nampak di sini. Dari segi human science-nya, okay, tingkat human behavior-nya, so dari segi ekonomi, ekonomi pun terlalu pelbagai impak ekonomi itu sendiri, kesihatan apatah lagi. Jadi ini salah satu mungkin give idea untuk kita, oh banyak sangat, terlalu terlalu banyak mental, okay. mungkin ramai yang mendapat sakit mental selepas ini, Allah Alam, okay, bila terlalu lama berkurung di, di dalam rumah. Jadi uh, dia, dia telah uh, memberi throw the idea. Okay, sebenarnya secara tak langsung Dr. Rashri telah memberi idea untuk penyelidik sendiri. Okay. Mungkin um, ini salah satu uh, data, the textual data, solidly textual data. Mungkin sebenarnya ramai, sebenarnya bukan saja Dr. Rashid Abra, ramai lagi uh, doktor-doktor yang memang selalu menulis, selalu memberi informasi <coughs> yang kita sendiri tak tahu. Dan dia juga yeah. selalu buat insta, apa sorry, FB Live jugalah. Alright. Okay ini yang ini yang saya masukkan tadi, salah satu kata kerja yang telah saya uh, hasilkan beberapa tahun lalu. Okay, uh, based on Dr. Rajah Hamri, saya hanya nak highlight kat sini saja di mana saya, ini initial study, sebenarnya study masih tak berakhir lagi, ada ada masalah sedikit. So, uh, pada awalnya kami cuba menganalisis 10 post. Nampak sikit, tapi post tu dia punya nilai, contohnya nilai like dia sangat um, banyak lah, okay. Dia punya richness of the data tu sangat uh, signifikan. Okay, dia based on knowledge sharing behavior mana saya melihat pada theory of play behavior, okay, social commentary dan ya. Yeah. Okay, jadi uh, sebenarnya kami melihat pada likes dia, the number of likes. Okay, kenapa uh, likes dia kalau menyentuh emosi netizen dia akan meningkat number likes dia, comments. Okay, comment dengan share tu kami hanya lihat pada number of comments dan share lah. Tapi dia memang mempengaruhi jika it, posti itu menyentuh perasaan netizen, komen akan meningkat dan begitu juga dengan share. Jadi uh, itu satu uh, contoh. Satu lagi contoh yang Dr. Siti tadi, di mana saya pada waktu itu 2014 masih belum ramai akademisi menggunakan social media. Uh, jadi uh, satu lagi, uh, mungkin ramai juga yang tahu saya saja nak mengingatkan lah. Dah, uh, untuk kajian kualitatif ni dia juga boleh digeneralisasikan. Maksud saya di sini, walaupun saya dapatkan kajian uh, untuk uh, kajian ini, Uh, kami dapati bahawa akademi ini selalu berkongsi tentang informasi, motivasi, personal experience dan program-program klinik-klinik yang telah dia jalankan. Tidak bermakna akademi, akademi lain juga membuat sedemikian. Jadi uh, sebabkan itu saya cuba uh, twist kepada uh, disaster uh, hero tadi untuk uh, mana ya maksud saya akademisi ini untuk uh, that's why saya kalau nampak paper ni untuk Facebook usage. Okay. Kita bukan nak mengeneralisasikan bahawa okay semua akademisi kena buat macam Dr. Siti. Bukan. Tapi saya nampak sekarang ni uh, the trend is there. Okay. Uh, uh, even uh, Instagram dan Twitter dan sebagainya. Sebenarnya sekarang ni media social ni dah dilihat sebagai satu mekanik apa platform yang sangat signifikan. Okay ini yang terkini yang saya, saya, saya tak letak pada apa-apa contoh. So, ini se, sekadar untuk melihat hasil daripada kajian ni. Di mana sini saya start dengan Facebook. Tadi ada contoh tadi. Okay di mana saya ini yang biasanya saya lakukan lah untuk event untuk yang kajian uh, se, yang pertama dan kedua tadi. Biasanya saya akan menentukan post. Maknanya baca post kita kena decide post tu tentang apa. Berkaitan apa. Okay untuk dalam kes ni dia dalam untuk uh, bila uh, apply telepon behavior di sini bermakna dia dalam kategori social norm ke? 
attitude ke ataupun uh, apa-apalah okey penyelidik tu perlu ada um, pen, pemahaman yang begitu dalam untuk teori untuk kita um, analisiskan labelkan untuk posisi tersebut okay, itu yang uh, saya sangat bersyukur kerana pelajar saya ni memang dia sedikit background buat bisnes online jadi dia senang memahami posti-posti yang dia telah kumpulkan di mana dia telah mengumpulkan sebanyak tiga uh, tiga online business entrepreneur yang high performance selama tiga bulan dia, kita boleh pilih kalau dalam Facebook gunakan komputer kita boleh pilih semua itu pun dia yang memaklumkan kepada saya kemudian kami mengesahkan melalui interview interview ni kami in, uh, message ya interview entrepreneur dalam grup yang sama business yang sama apa yang dia orang um, dia dia nampak menggunakan Facebook ni macam mana. So itu itu salah satu cara yang saya lakukan untuk buat validation lah. Okay, ini hasil dia lah. Okay so uh, ini adalah dia punya model. Okay ini contoh eh posting yang telah di uh, mana dia faham okay ini post ni berkenaan subjektif now. Okay biasanya apa yang biasanya kalau at the end of months apa yang um, business um, business woman or online business akan uh, leverage. Okay. Okay. Jadi sebenarnya uh, data sekunder ni sangat uh, signifikan dengan era pandemik ni walaupun saya saya sendiri dah buat sampai uh, dekat 12 tahun lepas lah okey bila sebaik sebaik saja um, sebab saya ni memang jenis suka kan dengan um, kan nak kata suka tapi memang jenis uh, orang kata saya dulu sebelum blogs kalau uh, uh, kalian semua tahu ada photo pages okey ada few lagi Uh, tak ingat dah, uh, WordPress, apa? Uh, WordPress dan sebagainya. Jadi uh, sekarang ni orang dah lebih kepada Facebook, okay? Di mana orang guna uh, social media selain pada Facebook, Instagram, Twitter. Okay, saya tak uh, saya tak bermulakan uh, lagi dengan guna Facebook dan Twitter dan sebagainya. Tapi mungkin uh, dalam masa akan datang. Inilah uh, sekolah ini saya uh, petik daripada salah satu um, kursi yang telah Dr. Ani share baru ini ada satu dia dah telah attend satu webinar, okey. Ini ada sebenarnya Facebook group ini sebenarnya data dia. Di sini dia juga boleh untuk media sosial lain. Kerana, kerana apa? Data dia sangat, uh, contoh macam DSG tu sendiri kan kalau kita lihat. Memang ramai. Penyertaan yang mana-mana ahli dalam tu dah memang sangat ramai. Jadi memang kita dah boleh fokus ke kat situ. Ruang yang sangat fleksibel. Data sangat besar. Okey, sorry besar, okey. Jadi uh, dan walaupun DSG dia pelbagai bidang, kan. Jadi uh, untuk hantar online survey pun boleh jadi tu, kita nak boleh pilih um, kita boleh make a new network daripada situ jangka masa yang lama okay. tetapi dengan um, untuk membuild trust memang kita perlukan masa. Jadi um, jadi itu saja. Okay uh, jangka masa yang lama ni sebenarnya untuk trust sebab contoh macam saya kan uh, kenapa saya pilih mungkin ada, ada isu. Kenapa pilih kawan uh, doktor untuk ambil tu kan sebab saya tak saya dah kena hampir 10 tahun. Jadi bila saya mohon izin dia, dia tidak ada masalah untuk membenarkan. Okey. Tetapi uh, tidak tidak mustahil kalau kita ada kenalan di uh, organisasi organisasi itu yang menggunakan social media so kita boleh aplikasikan hal itu. Jika kita dah memang ada trustworthiness dengan um, responden tersebut. Okey. Uh, saya rasa itu sahaja uh, untuk perkongsian saya hari ini. Okey. Boleh saya serahkan balik kembali kepada Dr. Ani. Uh, terima kasih Dr. Intan kerana uh, apa, atas perkongsian yang uh, detail uh, sebab tu Dr. Intan kongsikan kepada saya sebelum ini slide ni saya kata oh uh, very detail so saya kata go ahead lah uh, segala maklumat yang dikongsikan. Mungkin kalau saya boleh uh, sharekan uh, ada soalan dekat sini Dr. Intan uh, daripada Dr. Khairul. Uh, adakah seorang rujukan berkenaan kaedah untuk kita screen data sekunder daripada media sosial. Kenapa saya ini mungkin nak uh, oh, kaedah untuk nak meng, uh, nak nak retrieve the information lah. Macam mana nak mine uh, information tu sebut. Uh, kaedah ni uh, dia based on uh, dia true experience lah. Dia tidak ada kaedah yang spesifik ya. Macam contoh, contoh lah saya boleh share dengan yang contoh Raya Syahami tu saya sendiri yang kita scope kan. Kita limit kan. Okay, kalau 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 ikutkan data dia sangat besar betul kalau Facebook dia sentiasa dia sentiasa ada okey uh, tak kisahlah uh, Facebook ke Twitter ke memang sentiasa ada kalau jadi kita sebagai pemilik yang perlu grupkan uh, contohnya kita yang perlu determine okey posting jenis posting bilangan tapi uh, untuk like share komen tu uh, kita punya kontrol lah cuma kita boleh kontrol dari segi kita nak uh, collect tu bila okay, dari 
bila ke bila ha, itu kita boleh screen lah contoh ha, itu yang saya aplikasikan um, lah dari segi kita nak kontrol data uh, sebab kita dat ni, ni saya bercakap tentang data sekunder kalau data premium mungkin kita boleh kontrol dari segi responden tu tersebut sebab saya uh, masa saya buat PhD pun dulu ada sahabat saya yang membuat responden dia minta responden dia tulis blog tapi uh, ber, uh, Okay, berlawan adalah dengan saya, memang saya memilih respon yang memang menulis blog. Okay, jadi untuk uh, blog tadi, um, dengan masa dulu pun saya, saya kita yang kena determine. Okay, determine dari segi period of nak collect data tu, kita tengok dan kita mengambil kira jugalah that, uh, jika uh, contoh lepas tersebut sangat aktif, okay, maksud dia posting dia satu hari pun 20 posting contoh ya, contoh lah. Jadi mungkin kita boleh limit dalam masa 20 hari ataupun 10 hari Itu bergantung pada uh, kita punya apa yang kita nak daripada data sekunder tersebut Sebab data uh, the kualitatif ni sebab saya juga pernah berdebat dengan sahabat saya orang kuantitatif Dalam tim saya uh, masa saya menjalankan kajian um, Dr. Siti tu Dia orang argue jugalah kenapa kena 30 post sorry uh, Sorry 3, 3, 3 bulan um, Kan? Kenapa kena ambil seorang saja, Siti, Dr. Siti saja, kenapa tak ambil sepuluh daripada pesarah Kita bukan melihat pada individu itu, kita melihat pada posti itu sebab saya juga um, Untuk kes itu kami juga buat uh, apa, fuzzy ya, untuk melihat uh, Light dia tu, level light dia uh, kuat tak kuat, uh, lemah dan sebagainya Okey, saya, saya rasa boleh menjawab soalan, uh, menjawab soalan Cik Hairo tadi dia memang memerlukan uh, preparation yang agak besar juga lah Macam mana kita nak interview, kita kena ada instrumen, betul? So untuk data sekunder kita perlu determine lah Group mana, macam mana, post yang mana kita nak Kita boleh filter benda tu Okay, maknanya tidak semestinya kita ambil je Kita boleh filter, kita boleh choose lah Okay, bilangan tu uh, Tetapi untuk bilangan like, share, comment tu memang out of our control lah Memang bergantung pada uh, jenis posting lah Kalau menyentuh perasaan, ha, mungkin dia banyak Okay ini yang di, banyak dikaji oleh bisnes-bisnes uh, online okay, Sebab saya juga ada buat kajian bisnes online Dan memang uh, the posting tu, okay, cara penulisan posting tu boleh menjentik hati netizen Ataupun dia punya follower lah Okay, uh, okay kenapa tu tak letak ni? <coughs> Arlith, satu soalan, Arlith uh, Tintan uh -huh. uh, Adakah pendapat daripada expert dalam media sosial begini Boleh dijadikan uh -huh. sebagai expert feedback? Seperti explanation ataupun live video di Facebook ah. Atau memberikan live ah. Kalau mengikut pengamatan saya tidak tidak ada masalah Terutamanya kalau expert tersebut memang dalam bidang pakar dia Contoh macam tadi saya tunjuk contoh, contoh Dr. Roshdan tadi Memang dia di dalam bidang perubatan Apa yang dia Okey dia cuba men, memberi refleksi kepada netizen okey jadi saya rasa itu um, boleh diterima pakai lah okay. kecuali lah uh, dan satu lagi um, kita tahu social media influencer kan biasanya social media influencer ni biasanya daripada selebriti tetapi dengan era sekarang tidak semestinya uh, selebriti yang berlakon dan menyanyi ustaz-ustaz, uh, da'i dan sebagainya juga kita boleh lihat mereka juga sangat aktif dalam media sosial untuk uh, perkongsian okay, pe uh, pengalaman dan background Jadi kita tengok Menteri Agama kita pun sangat mencakna dia selalu tabayun kan uh, selalu kita lihat dia ada konsep itulah okay, jadi um, Netizen kita pun sekarang ni dah banyak men, uh, menyedari fake uh, fake news ni kita perlu filter dan sebagainya Jadi uh, untuk penyidik dia um, mungkin uh, salah satu cabaran data sekuna ni dari segi kita perlu berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh dengan data yang kita dapat Okay data yang kita peroleh lah hmm. uh, Satu soalan okay. lagi Okay Apakah yang membezakan konten analisis Kualitatif dan kuantitatif Oh, soalan yang sangat menarik Okay, kalau kuantitatif Content analysis dia, dia lebih ke arah untuk me, ni apa? Contoh dia macam dia lebih akan Dia akan melihat pada figur figure. Okay, figure mana Contoh sekarang ni kan, setiap hari media sidang media di uh, KKM Dia ada data statis, apa data positif COVID Itu adalah data kuantitatif lah Okay, bagi setengah-setengah orang yang buat modeling, matematika modeling dan sebagainya, dia akan collect data tu Itu pun data sekunder juga 
sebenarnya. Okay, jadi dia orang boleh gunakan untuk buat modeli, buat simulate, simulate data tersebut. Tetapi kalau untuk data kualitatif, untuk content analysis, dia kena mencakna, kena membuat perincian penganalisisan tu. Sama ada gunakan uh, soft Vivo ke Atlas T ke ataupun dia me, me, uh, membuat sendiri, uh, apa, menu analisis, dia lebih pada text. Okay, text ataupun video ataupun gambar. So dia punya penganalisisan dia tu tidak boleh bergantung semata-mata kepada uh, perisian MVivo dan Atlas T. Uh, itu yang saya saya boleh uh, nyatakan di sini lah. Hmm, adakah perlu un, atau tidak menggunakan business analytic tool untuk ha. pengumpulan data kualitatif? Okey, untuk business analytic ni yang saya lihatlah ada sahabat saya yang menggunakan data, big data eh. Okey, sebetulnya big data dia ada cara dia guna R semua tu. Itu dia lebih pada guna semantik yang saya ada nyatakan dalam uh, kursus saya tadi. Saya tadi. Dia ada teknik dia, coding dia, programming dia, ya itu memang bukan kepakaran saya lah. Tapi saya saya aware benda tu bahawa ada uh, untuk kualitatif dia, dia sebenarnya dia macam contohlah kan. Kalau kualitatif kita guna content analysis. Tapi untuk ko, uh, sense computer for example, dia panggil semantic analysis. Okay, jadi uh, big data ni kalau data tu kalau kita tak boleh uh, kita ambil banyak okey contoh saya tadi saya tunjuk hashtag tu kalau setengah uh, penyelidik dia memang ambil semua keseluruhan data tersebut untuk dia, dia apa panggil apa simulate dalam software yang tertentu lah okey jadi tetapi untuk kualitatif kita tak boleh lah tamak kita hanya melihat pada konteks kajian kita mungkin kita hanya ambil sebagai uh, untuk mengkhususkan kita Sebenarnya kita, kita, kita maklum bahawa kualitatif ni dia bukan untuk generalize. Kita nak lihat kepada, kita nak uh, specify pada konteks research question kita dan juga research objective kita. Jadi dia um, perlu uh, lebih kepada visualize dan systematize, categorize dan let's see. Saya setuju dengan data ni sebut tadi, uh, grouping data premium. Okey betul uh, untuk data premium memang kita kena ada sampling juga. Untuk uh, kalau uh, kualitatif ni sebenarnya non probability. Okey macam saya buat untuk uh, masa kerja pesi saya, saya buat non probability snowball. Kita ada juga teknik sampling tetapi lebih ke arah non probability sebab kita bukan nak lihat kepada sam populasi sangat, kita nak lihat kepada sampel yang sangat limited lah. Mana dia sebab data dia sangat dalam, mendalam kan kalau untuk interviews pun. Cuma kita dia very depth kan kalau compare dengan untuk even macam saya ada tengok Dr. Ali share semalam yang soalan terbuka tu mungkin uh, walaupun TA berkatakan uh, memberi respon yang sama dengan CV mungkin kontak tu ada meaning dia yang tersendiri. Jadi uh, kualitatif ni dia lebih pada meaning of bidding. Betul? Betul tak Tani? Anda setuju dengan ini? Uh, the meaning of meaning. Terminologi itu sendiri kadang-kadang membezakan dalam bidang law, dalam bidang uh, uh, IT, sense computer. Meaning of meaning itu sendiri telah membezakan, telah me me melimitkan untuk kita mengeneralisasikan hasil kita. So selalu uh, itu yang menariknya di situ. Dia tidak sama macam uh, kuati tapi kita generalisekan dia. Okay. Jadi um, yang saya nampaklah untuk kualiti. Itulah keindahan kualiti. Keunikan kualiti yang kadang-kadang orang kualiti tak nampak. Dan sebenarnya sedikit sebanyak sebagai satu cabaran untuk kita lah. Dr. Ani, uh, tadi ada juga soalan untuk Dr. Ani. Dia ada tanya pasal memoing Dr. Ani. Tak silap saya memoing. Adakah sama dengan Dr. Ani? Saya dah tahu dan soalan jawapan tu betul lah. Betul Ini kan? Ah, yeah. ni, ah, so sekarang ni kalau sekarang dengan, dengan zaman sekarang ni um, sebut dan Instagram tu sendiri dah sebagai jurnal juga sebagai jurnal sebagai diary pelajar ada setengah uh, kalau kita lihat yeah. generasi digital ni memang dia make it they share everything they share everything tanpa sepadan kadang kita generasi X ni rasa ya Allah itu pun nak share tapi itulah generasi digital kita kita okay, selalu banyak data yang kita boleh cuma macam mana kita nak filter macam mana kita nak uh, make a limit make it sekop tu adalah itu um, isu dia lah. Okay. Itu antara, antara yang boleh kita pertimbangkan. Soalan khusus untuk Dr. Intan. Ya saya. Adakah menjadi permasalahan jika kita telah collect data secara manual tetapi disambung dengan collect data secara online? Saya kuatik ia memberi kesan kepada dapatan kajian. Oh, data apa tu ya? Data survey ke interview ke macam mana tu? 
uh, saya berpendapat kalau saya boleh uh, bagi feedback Aha. sikit saya berpendapat ini adalah data prima sebenarnya ah, okay. ah, data hmm. sebahagian kemudian ah, sebahagian lagi yang belum uh, lagi collect tak dengan PKP ni kan Aha. Ya, betul. saya tak ada masalah betul, betul serius ah. kita kembali kepada apa yang kita nak sebenarnya kan kalau ya, kita betul. nak tu ialah kita nak kandungan data dan bukan interaksi face to face contohnya kita nak buat observation observation memang confirm uh, apa macam agak sukar untuk dilaksanakan lah Uh, menggunakan kaedah atas kalian ni. Tapi kalau kita ialah untuk nak mendapatkan maklum balas feedback pengalaman atau reflection seseorang maka kalau sebelum ni kita bertemu face to face kita dapat maklumat tersebut kita ubah uh, medium komunikasi sahaja menjadi online tak? Jadi kaedah bagaimana kita mendapatkan data tersebut tapi masih interview, masih face to face maksudnya masih one to one communication uh, itu sepatutnya tidak menjadi masalah. Yang penting kita kena jelaskan Mata, dekat dalam uh, metodologi uh, pendekatan yang digunakan untuk uh, tersebutlah. Ya betul. Saya setuju dengan Dr. Ani tadi sebab uh, tak kisah sama ada online, offline sekarang ni bukan satu isu. Jadi kita dapat apa yang macam saya contoh saya pun ada buat interview. Okay. Uh, interview face to face, interview through email. Uh, cuma mungkin tak pernah lagi lah online macam ni lah kan sebab kita ada sebelum ni kita ada ruang dan peluang untuk buat face to face sebab dia body language tu memainkan peranan. Jadi uh, cuma kalau email, interview, uh, sorry bagi soalan email, through email memang ada limit di situlah kita tak boleh nampak gaya lenggok bahasa cara penulisan itu pun kadang-kadang boleh tapi as long as kita dapat maklumat tersebut, kita dapat reaction macam contoh kalau online survey kan, uh, online survey kalau kita online ni dari segi cabaran dia mungkin respon lah respon rate tu sangat rendah lah kalau itu pengalaman kau, pelajar-pelajar saya tapi kalau kita distribute physically dia lebih banyak lah respon rate tu jadi ini cabaran lah sebenarnya uh, dia ada cabaran dan peluang kalau untuk data premium cabaran uh, untuk data sekolah peluang tetapi setiap uh, satunya ada cabaran tersendiri lah bagi saya melihat dari segi itulah sebab betul uh, kita kena apa-apa kita kena well prepared Mungkin ada juga di antara kita di jenis test uh, macam ni buat dulu, redah dulu and then uh, dia try improve balik oh. kalau ada jenis kental dan jiwa dia sangat kebal boleh juga try try and error okay, sebab research ni uh, bagi saya lah apa yang saya uh, amati uh, hmm. kita tak boleh takut untuk mencuba itu satu lagi uh, satu lagi tips lah kan mungkin saya pun uh, 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 ya. Saya berkata melihatkan kepada soalan uh, ada lagi dua soalan Selang yang ya? uh, saya nak minta Dr. Intan dan kawan-kawan lain uh, untuk membuka webcam kerana saya ingin mem, uh, meskripkan sesi pada hari ini. Masih ramai lagi Dr. Tani ya. Saya ingatkan dah tinggal seratus. <laughs> Maklumlah dah tengah hari. <laughs> Mungkin mak-mak nak masak. Buka, buka, buka webcam please. Okey semua buka webcam. Terima kasih. Uh, satu soalan daripada uh, Ashkin. Okey. Oh hmm. tak nampak dah. Soalannya, dia dah scroll ke bawah. Bagaimana menentukan saturation point untuk data prima dan juga data sekunder? Hmm. Okay, kat ini, saturation tak ingat lah. Data, data sekunder ni dia memang uh, berbeza dan uh, ramai yang ingat uh, saturation ni kita akan dapat pada ketika kita membuat analisis. Tapi sebenarnya, kita akan menda- uh, lazim mendapat saturation point pada ketika kita membuat pengumpulan data. Bila kita nak tahu nak berhenti buat data collection, bila kita nak tahu nak berhenti untuk um, uh, apa, uh, bukan pada ketika analisis. Okay? Apabila kita pergi collect data, kita dah dapat maklumat yang diperlukan apabila maklumat itu dia dah konsisten. Uh, okay? Dia konsisten, uh, tidak ada poin-poin baru untuk nak beri sumbangan kepada persoalan kajian sedia ada jadi kita dah boleh yakin bahawa itu ialah saturation point. Maksudnya again, lebih kepada kita punya tip description, kita berikan uh, apa, maklumat yang uh, apa, uh, jelas saya jelaslah dalam bab metodologi. Mungkin Dr. Intan boleh berikan uh, maklumat lain sikit untuk saturation untuk data sekunder? Okay, saturation ni, um, ya yeah, saya setuju. Untuk data sku- primary tu memang dia memang masa kita collect tu kita Indirectly kita dah saturate ke kita filter. Sama juga sebenarnya untuk data sekunder pun uh, 
Peace uh, dia me, pengalaman penyelidik itu juga memainkan peranan untuk saturate tu, tu, uh, data tersebut. Okay. Jadi uh, saturation tu juga berlaku bila kita mempaks, uh, kita meletakkan uh, dat, kita nak analisis based on teori apa. Okay. Kita nak meng, uh, labelkan contoh untuk kalau posting lah. Okay. Itu ya uh, saturation tu um, pada waktu kita buat analisis tersebut. Okay. Sebab kita tidak ada proses uh, interview, kita tidak ada proses mendapatkan data tu secara fresh kan. Uh, jadi kita hanya saturate pada waktu kita mengambil, memindahkan data tersebut kepada Excel sebagai contoh ataupun waktu kita nak membuat uh, chart, apa, visualize okay, untuk kita hasilkan, kita nak me memvisualisekan uh, hasil data uh, analisis kita tadi. Itu yang saya boleh katakan. Dia sama tapi dia ada konteks yang sedikit berbeza di situ lah sebab data sekundar data tu dah ada. Kita memainkan peranan. Penyelidik itu memainkan peranan uh, untuk mensaturasikan data tersebut. Okey. Kita okay, tadi. Okey, kalau mm -hmm. ada uh, jawab tak soalan? Okay. Ada soalan soalan. Mungkin ada. kita akan hebahkan di uh, melalui Sigma sendiri slide dan juga uh, rakaman webinar pada hari ini. Namun untuk make sure kita tidak terlepas daripada rakaman dan webinar saya mohon kawan-kawan uh, untuk mendaftar di ruangan yang saya letakkan dalam chat ni. Uh, sekiranya dapat alamat email, very good so that kita akan kepada uh, seorang-seorang lah just make sure kita uh, tertinggal. Dua Tinta, Dua Tinta belum buka kamera. Oh ya okay. ke? Sorry, sorry. Saya tak perasan. Okey, tak maaf. Dua rasa macam dah buka. Tak maaf ya. <laughs> Minta maaf kalau ada suara-suara gangguan di belakang ni Saya tak boleh nak kontrol uh, Ramai uh, rakyat dekat belakang ni Alright, terima kasih kepada semua uh, atas uh, kos, apa? Engagement yang diberikan, masih ramai lagi di situ saya lihat eh. Jadi ada lagi soalan, mungkin ada lagi soalan yang mungkin uh, nak tanya terus verbally ada saya nampak Dr. Faiz. Adakah kita perlu list down dalam uh, penulisan kajian kita? Hmm, saya rasa perlu nyatakan dekat dalam metodologi lah. Uh, bahagian metodologi chapter. Uh, berkaitan dengan uh, apa instrumen yang kita pakai, apa kelebihan yang kita pilih. Kenapa kita, yang paling penting, kenapa kita pilih instrumen tersebut? Ya. Betul. Uh -huh. Cuma dari segi untuk kualitatif ni, dari segi cabaran ni kita nak menyatakan terminologi instrument tu mungkin uh, sedikit cabaran lah. Ini pengalaman saya sendiri lah. Kadang-kadang mungkin uh, untuk interview, contoh instrument interview kan. Tapi mungkin orang yang bukan kualitatif dia tak tahu dia digunakan juga instrument interview. Uh, sorry, protokol. Uh, interview protokol betul tak ni? Tak silap saya. Uh, tapi mungkin kalau orang yang baru berjina-jina untuk membuat interview dia tidak tahu bahawa terminologi uh, interview instrument adalah interview protokol. Itu yang pernah uh, kawan saya rujuk lah. Tapi saya kadang-kadang saya sendiri pun terlupa tentang protokol tersebut. Saya Kita biasa sebut instrument interview kan. Kadang-kadang uh, itulah kadang-kadang dia bergantung pada bidang masing-masing. Ada setengah bidang memang dia gunakan interview protokol tapi ada juga kalau bidang yang mungkin tidak meletakkan kalau tadi tu satu bidang yang uh, signifik, uh, bidang yang major contoh kan okay? uh, dia tidak 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 perasan benda tu okay? jadi mungkin kena kita nak pergi kualiti tu kalau word kualitatif kita nak meningkatkan kualiti kajian tu adalah sangat satu cabaran lah bagi ini pendapat saya lah sebab dia sangat subjektif. Okay, kalau tadi ni kalau kita lihat dia sangat subjektif dan saya nak memerlukan minat yang mendalam satu-satu topik yang kita nak buat kajian tersebut. Uh, okay so saya hmm. nak uh, hmm. itu dulu uh, Dr. Imbat. Tak ada soalan dah kan? Kita rasa okay. sahajalah. Ya dan saya juga kami kami bagi uh, berdua lah dan bagi Pak Sigma sendiri kami ingin mengucapkan terima kasih uh. kepada semua yang sudi tuan uh, sesi webinar kita pada kali ini dan semoga uh, adalah maklumat baru yang uh, di, di uh, dapat okey daripada sesi ini mungkin Dr. Tan uh, nak berikan sedikit sepatah dua kata ah nak nak cakap satu saya <laughs> cakap buat tak okey uh, sebenarnya dalam uh, saya selalu uh, dalam SQS 101 lah selalu bukannya selalu 
Okay, tahun dah lah. Dalam perancangannya dalam 2019 ni untuk ber, bercakap tentang kualitatif and vivo tetapi saya tak pasti akan available atau tidak. Mungkin kena secara online lah kan macam apa yang telah dilakukan oleh SEGMA ni. Uh, cuma kadang-kadang bila uh, doktor ni jemput saya, saya rasa Alhamdulillah masih ada yang sebenarnya kualitatif di Malaysia lah saya bercakap <laughs> Malaysia. Dia sangat masih awal, okay. Mungkin saya yakin ramai yang mengalami cabaran dan dugaan dan limitasi dan sebagainya. Memang uh, sangat mencabar lah. Bukan nak kata sebab saya sendiri pun untuk mendapatkan gerak agak mencabar di situ. Dan sebab kita nak memahamkan dari dari subjektifnya sangat uh, adalah satu cabaran dah di situ. Jadi kita, saya harap kita stay strong, uh, stay at home. Uh, mungkin uh, kita lihat wah oh, setengah sahabat kita buat laju kan kita kita ukur diri ke badan di, diri sendirilah kerana mungkin dia dah nampak ada point dah, dah dah nampak data tapi mungkin kita masih lagi stuck dengan kat mana data kita perlu uh, divert kan mungkin dah ada plan nak data primer nak interview si, si, si responder tertentu tapi disebabkan PKP ni kita tak mampu mungkin kita boleh uh, lihat pada uh, insta story FB lah uh, apa individu tertentu yang boleh menggantikan mungkin nak bagi sama mungkin tak sama contohlah kita plan nak interview si pula ni tapi dengan PKP ni keterbatasan tu ada mungkin kita boleh tengok dalam mungkin dia ada social media dia kan mungkin lah itu sebagai sedikit apa bagi brainstorm lah mungkin lah kan contoh Dr. Rashida yang saya beri contoh tadi mungkin tapi mungkin kita boleh tengok pada data sekunder dia, mungkin website dia dan sebagainya. Okay, kita ada, kita ada mana, panggil apa? Uh, option kedua, ketiga, keempat dah lah mana kita punya backup, backup plan lah kan. Sebab kita tak tahu sampai bila PKP ni ya, eh. mungkin tengah semangat ni. Uh, so, lepas semangat ni, kita teruskan apa yang kita boleh buat. Okay, masih ada tak ni nak tajuk putan, uh, tajuk putan berkongsi. Ada seorang uh, soalan lagi mungkin boleh Uh, email kan uh, kepada pihak SEGMA, uh, email kan kepada saya Dr. Intan uh, berkaitan dengan ni. Sebelum saya uh, tutup ada satu soalan saja yang saya ingin address dekat sini iaitu kalau golongan peladam kedah, apakah approach yang sesuai semasa PKP ini? Uh, untuk nak bertemu face to face mungkin agak uh, salah lah uh, untuk kita nak buat uh, data uh, daripada segi itu kan. Uh, namun mungkin uh, boleh tanyakan terlebih dahulu adakah mereka mempunyai kesediaan daripada segi uh, hubungan internet, daripada segi peranti dan sekiranya itu uh, tidak punya masalah bagi mereka maka boleh carry on lah. Uh, namun sekiranya ada uh, apa ada kekangan di situ boleh juga pertimbangkan untuk uh, mengubah instrumen yang digunakan mungkin uh, menghantar soalan Uh, secara post uh, dan sebagainya. Hmm. Tapi dia hmm. kembali kepada instrumen apa yang kita ingin capai lah macam yang hmm. kita sebut tadi. Baik, okay. Uh, oleh itu saya uh, ingat kita boleh close uh, sesi pada hari ini. Uh, terima kasih semua kerana menyertai Terima kasih semua. Ini, Alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Alright. Thank you. Thank you Dr. Ani dan Dr. Intan. Sama-sama. Doktor, terima kasih. 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 Terima kas